ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டை சேனல் டோனா விகாஸ் இந்த சேனலில் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டிப்ஸு டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் முன்னாடி எக்ஸாம் முறை என்ன பண்ணணும் எக்ஸாமுக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு எனக்கு முன்னே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த மெத்தடில் நீ படிச்சுக்கோங்க முக்கியமாக நீங்கள் கான்சிடர் பண்ண வேண்டியது வந்து டூ மார்க் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யூனிட்லேயும் டூ மார்க் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உங்களால் டூ மார்க்கோட உதவி இல்லாமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்லையும் சரி உங்கள் பாஸ் பண்ணுற கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும் ஸோ டூ மார்க் பற்றி நல்லா கான்சன்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஏற்கனவே யூனிவர்சிட்டி கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த யூனிவர்சிட்டி கொஷினுக்கு டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இல்லை அது ரிலேட்டடாகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ட்ராவும் கண்டிப்பாக அதில் வந்து கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ டூ மார்க் இம்பார்ட்டன் ரொம்ப ஓகே அப்புறம் வந்து தேர்ட்டி மார்க் முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு யூனிட் படித்தா போதும் பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நிலைமைக்கு அப்படி இல்லை ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டின் மார்க்கை மாற்றிட்டாங்க தேர்ட்டின் மார்க் ஃபிஃப்டின் மார்க் அண்ட் டூ மார்க் வந்து மூணு டிவிஷன் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்காங்க அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டூ மார்க்கும் சிக்ஸ்டின் மார்க் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் மூணு யூனிட் படித்தா போதும் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாலு யூனிட் படித்தாகணும் நாலு யூனிட் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பதிமூணு மார்க் நாலு யூனிட்டுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ ஐம்பத்தெண்டு மார்க் வந்துடும் அது அது இல்லாமல் டூ மார்க் நாலு யூனிட் படுத்திங்க அப்படின்னா ஒரு எட்டு மார்க் மொத்தம் அறுபது மார்க் எழுதுவீங்க அறுபது மார்க் எழுதும் போது தாராளமாக நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இன்டர்வல் மார்க் வந்து ஒரு எட்டு ஒம்பது மேலே இருந்துச்சு அதெல்லாம் பாஸ் பண்ணலாம் இன்டர்வல் மார்க் இன்னும் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க அஞ்சு இன்டுமே படிச்சாகணும் ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஓரளவு இன்டர்வல் மார்க் உங்களுக்கு பத்துக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் நாலு யூனிட் படிச்சாகணும் நாலு யூனிட் படித்தா மட்டும்தான் அவங்களால பாஸ் மார்க் அப்படிங்கிறது அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஏன்னா மார்க்கு ஃபுல் மார்க் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ பதிமூணு இடத்துல பன்னெண்டு பதினொன்று இந்த மாதிரி தான் வரும் வாய்ப்புகள் இருக்குது தீரியாக இருந்தால் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் கட்டாக இருந்தாலே மார்க் போட்டுருவாங்க அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா டைனிங் மிஷம் மிஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் எழுதுகிற ஸ்டெப்புக்கு கண்டிப்பாக மார்க் கிடையாது அப்படின்னு யாவ வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே ஸ்டெப்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்க ஆன்சர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் மார்க்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு வந்து இப்போ டார்க்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு எஃப்டி இன்ட்டு ஆர் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்னா இந்த எஃப்டி கண்டுபிடிக்கான ஸ்டெப்ஸ் ஒரு சில ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு மூணு ஒன்று கொடுக்கலாம் மொத்தமாக ஒரு சில ஸ்பிட்டப்பாக இருக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து ஆன்சர் கீழே வந்து ஸ்பிட்டப் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்பிட்டப் கொடுப்பாங்க இல்லை ஆன் ஸ்பிட்டப் இல்லாமல் டேரெக்டாக இந்த டீக்குரிய ஆன்சர் போட்டு பதிமூணு மார்க் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அது அந்த வேல்யூட்டில் பொறுத்தது அதனால் இங்கே வந்து கால்குலேஷன் மிஸ்டேக் நான் பார்த்து வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த டைனமிக்ஸ் மிஷின்ஸில் ப்ராப்ளமேட்டிக் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேஷன் மிஸ்டேக்கை நிறையா பண்ணுறாங்க ஃபார்முலா எல்லாமே கட்டாளிடுவாங்க ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மனப்பாடமாக அதெல்லாம் தெரியும் ஆனால் அவங்க சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸில் அவங்க வந்து விட்டுருவாங்க அது ஆன்சர் தப்பாக வரும் கடைசி அவங்க மார்க் வந்து போகும் அதனால் நீங்கள் ஆன்சரில் அந்த தெளிவாக இருங்க ஃபார்முலா வந்து கண்டிப்பாக டோமோ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலா இல்லாமல் கண்டிப்பாக சப்ஜெக்டில் மூவ் பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த இதில் ஃபார்முலாவில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி இதில் கிடையாது ஃபார்முலா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே நோட்டேஷனே ஒரே சிம்பிளே பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு வேறு இடத்துல வரும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நீங்கள் ஃபார்முலா படிக்கும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்தாகணும் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் அப்படின்னா இப்போ யூனிட் த்ரீயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் த்ரீயில் வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வைப்ரேஷனாக இருக்க இருக்கும்போது டெல்லுங்கிறது டெஃப்ளக்ஷனாக இருக்கும் அதே இது பார்த்திங்கன்னா அதே யூனிட் த்ரீலேயே டேம்புடு வைப்ரேஷன் ஆகும்போது டெல்லுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா லாகிரதமே டிக்ரிமெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரே சிம்பிளே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல வந்து வேறு வேறு வரும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இந்த ஸ்மால் என் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எல் பை ஆர் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருப்போம் அதே இது இந்த ஃப்ளைவீலில் வரும்போது ஃபஸ்ட் இன் செகண்ட் ஹாஃபில் இந்த ஸ்மால் என்னுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு போட்டிருப்போம் ஸ்மால் என் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் அதாவது கேபிட்டல் என் பை டூ அப்படின்னு வச்சு போட்டு போனோம் ஸோ
அதை அதோட ஹோல் போட்டு டைப் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது கேட்கணும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க எதுவுமே இல்லை சும்மா உள்ள இன்சர்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள் போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து நீங்கள் ஏத்திரி ஷீட் யூஸ் பண்ணாதீங்க உங்கள் ஏத்திரி ஷீட்டை வந்து உள்ளே வந்து ஒன்று ஸ்டேபிள் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை பஞ்சு பண்ணி அந்த கயிறு போட்டு கட்டியிருக்கணும் இது ரெண்டில் ஏதாச்சும் பண்ணால் மட்டும் தான் ஏத்திரி ஷீட் யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டுமே பண்ணலை அப்படின்னா சும்மா இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் உள்ள ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க தயவுசெய்து ஒத்துக்காதீங்க ஏத்திரி ஷீட்டில் எழுதாதீங்க நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆர்டினரி இந்த புக்லெட்லேயே நீங்கள் எழுதுங்க அதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டூ மார்க் கண்டிப்பாக படிக்கணும் குறைஞ்சது நாலு யூனிட்டாக தரவாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ யூனிட் வயசும் தரவாக எங்கே டூ மார்க் எல்லாம் படிச்சுக்கங்க உங்களுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கொஸ்டின் பேங்க்ஸ் தேக்கணும் இருக்குது அதில் அதை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ சவுண்டின் ரெகுலேஷனில் உங்களுக்கு டஃப்பாக கேட்கணும் டோமோ டஃப்பாக கேட்கணும் அப்படின்னா எப்படி கேட்பாங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு மார்க் ஒன்றும் அஞ்சு மார்க் ஒன்றும் ஸ்பிட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஏன்னா உங்களை டஃப் பண்ணணும் உங்களை வந்து கிரேடை குறைக்கணும் நினச்சாங்க அப்படின்னா எட்டு மார்க் வந்து ப்ராப்ளமாக வரும் நாலு மார்க் வந்து தேரியாக வரும் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே கண்டிப்பாக தேரி பாட்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ ப்ராப்ளமும் தேரி வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்க்கு நிறையா குறையும் அப்படி அஞ்சு இட்டு அட்டம் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பார்ட் சீல வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வீட்டே வந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஸோ எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணுங்கள் எங்கேயுமே விடாதீங்க நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க நல்லா எழுதுங்க உள்ளே போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்ட் டென் ஓ கிளாக் போயிருங்க ரொம்ப அவசரமாக போய்ட்டு நீங்கள் பதத்தோட உள்ளே எழுதுனீங்க அப்படின்னா எல்லாமே மறந்து போயிடும் முக்கியமாக வந்து ஃபார்மில் எந்த ஃபார்மில் அவங்களுக்கு மனப்பாடம் ஆகலையோ இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா கைராஸ்கோப்பில் வந்து ஏன்னா கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதுக்கு நம்ம தம்பரூரில் சொல்லி கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் எப்படி லெஃப்டில் மூவ் ஆகுதா ரைட்டில் மூவ் ஆகுதா அதெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் அந்த கண்டிஷன்லாம் வந்து உங்களால் மனப்பாடம் பண்ண முடியல இல்லை அப்போது அப்போதைக்கு தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் போனோடனே புக்லெட்டோட லாஸ்ட் பேஜில் ரஃப் ஒர்க்குன்னு இருக்கும் இந்த ரஃப் ஒர்க் பேஜ் என்ன செய்யணும்னா உடனே எழுதி வச்சுருங்க ஸோ எழுதி வச்சுருங்க அதெல்லாம் வந்து கரெக்ஷனுக்கு கிடையாது எழுதி வச்சுருங்க அது முக்கியமான ஒன்று இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேஜ் நம்பர் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா பார்த்துங்க டோம் கொஷின் பேப்பர் வாங்கினோடனே நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது வந்து ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதை செவன்டீனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலேஷன் ஃபஸ்ட் செக் பண்ணுங்கள் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இருக்கா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கங்க அப்புறம் உங்களோட சப்ஜெக்ட் கோட் சப்ஜெக்ட் கோடு என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு எழுதுங்க சப்ஜெக்ட் கோடு இல் மாத பார்க்காம இருந்தேன் தப்பாக போயிடும் ஏன்னா சில சமயங்களில் அரியர் கொஸ்டின் பேப்பரோட கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து டோமில் வந்து இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணும் நைட்டு நீங்கள் நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து நல்லா படிங்க கரெக்டாக பிடிச்சிங்க இந்த யூனிட் இதை படிக்க போகிறேன் படிக்க போகிறேன்ட்டு அப்புறம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டூ மார்க்கு கொடுக்கப்படிய நேரம் வந்து இருபது நிமிஷம் தான் ஒரு டூ மார்க் வந்து நீ இருபது நிமிஷம் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக அந்த பத்து டூ மார்க் முடிச்சாகணும் டூ மார்க்கு நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய ஆபத்துக்கு நீங்கள் புள்ளை போகிறீங்க அர்த்தம் நீங்கள் டூ மார்க் தயவு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க டூ மார்க்கில் இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று எழுதி வைங்க அது இலவன்ட்டாகவோ நாலு லோன் ஏதாவது எழுதி வைங்க அதுக்கு கடைசியாக வந்து மார்க் பத்தல எதுக்கு நம்ம எழுத சொல்கிறோம் அப்படின்னா கண்டென்டே இல்லாமல் மார்க் போட முடியாது ஒரு வேலை அவங்களுக்கு கூட மார்க் வந்து ஒரு முப்பத்தி எட்டில் நிற்கிது நாற்பஞ்சா மாற்றணும் அப்படின்னா டூ மார்க் என்னமோ எழுதி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஒரு மார்க்காக போட்டு நாற்பஞ்சா மாற்றிடுவாங்க நீங்கள் எதுவுமே எழுதலை அப்படின்னா முப்பத்தி வந்து குறைச்சி இருபது இருபது கொண்டு வருவாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக டூ மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் 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 ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டூ மார்க் வந்து வெறும் இருபது நிமிஷம் தான் இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிக்கணும் அண்ட் தேர்ட்டீன் மார்க் வந்து தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டுக்குமே சேர்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ ஒவ்வொன்றுக்கும் இருபஞ்சி நிமிஷம் ஸோ இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் மொத்தம் அஞ்சு ஆறு ஆறு இது இருக்குது ஸோ இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு ஆறு படிங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது ரைட்டா நூற்றி ஐம்பது முன்னாடி ஒரு இருபது பார்த்தோம் இல்லையா மொத்தம் வந்து நிமிஷம் முன்னாடி ஒரு இருபது நிமிஷம் பார்த்தோம் அப்போ நூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் நூற்றி ஆம நூற்றி இருபது நூற்றி எழுபது நிமிஷம் மிச்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு கோடு போகிறதுக்கும்
ஆனால் கிவன் டேட்டா மட்டும் எழுதி வச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிடையாது ஜீரோவை தான் போடுவாங்க அது இன்விஜுலேட்டர் அந்த வேலியேட்டரை பொறுத்தது வேலியேட்டர் நினைக்கிறாரோ அந்த மாதிரி போடலாம் ஸோ ஸ்டெப் மார்க் எனக்கு போடல சார் நிறைய பேர் ரீவலேஷன் ஆகிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஸ்டெப் மார்க் போடல சார் நினைக்கிறாங்க ஸோ ஸ்டெப் மார்க் ஒன்று இந்த அவசியம் இல்லை உங்களோட ஆன்சர் கட்டாக இருந்தால் ஃபுல் மார்க்கு இல்லை அப்படின்னா பாதி மார்க் இல்லை பாதிக்கு கொஞ்சம் மேலேயும் வந்து வேலியேட்டு விருப்பப்பட்டால் போடலாம் இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு ப்ராப்ளம் எடுக்க கூட கண்டிஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நல்லா எழுதுங்க உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் வரும் கொஸ்டின் பீஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் நன்றி